நாங்கள் அடித்தாலும் வாங்கிக்கிறேன் நான் உண்மையிலே இந்த விஷயத்தை ரொம்ப கொடுமையாக இருக்குது இத்தனை ஆண்டுகள் கழித்து இன்னும் இது மாறவில்லையே வளரவில்லையே என்ற ஒரு வருத்தம் இருக்குது இன்றைக்கி வந்து அமெரிக்காவில் இதெல்லாம் இது இமோஷனல் விஷயம் இல்லை ஜப்பானில் இது இமோஷனல் விஷயம் இல்லை அவங்கெல்லாம் எங்கேயோ போயிட்டாங்க ஆனால் நம்ம உட்காந்து வண்டியை உட்காந்துட்டு இருக்கோம் காரணம் என்ன தெரியுமா மறுபடியும் சொல்ல போனா இதெல்லாம் இப்போ மறுபடியும் மறுபடியும் வர்றதுக்கு காரணம் எல்லாமே நமக்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய தலை தலைவர்கள் எல்லாம் எல்லா தலைவர்களும் தான் அரசியல் தலைவர் இருக்கட்டும் அரசு தலைவர்களாக இருக்கட்டும் அப்படியே மூழ்கிட்டாங்க எதில் எல்லாத்துலேயும் மூழ்கி 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 அதுக்கு விளக்கம் சொல்லி விளக்கம் சொல்லி விளக்கம் சொல்லி எல்லோரும் இப்போ வந்து அது எதுலேயும் எந்த தவறு இல்லைன்னு சொல்கிற அளவுக்கெல்லாம் நம்மளை மாற்றின பிறகு நாம் தத்துவம் பேசிகிட்டு இருக்கோம் ரொம்ப கொடுமையாக இருக்கு தயவுசெய்து இந்த ஆன்மீகவாதிகள்னு சொல்லிக்கிட்டுலாம் சத்தம் போட்டுறீங்க பாருங்கள் சாத்வீகம் அதெல்லாம் விட்டுருங்க அந்த இதெல்லாம் விட்டுருங்க ஆன்மீகம் என்றால் அவர் நித்யானந்தாவாக இருக்கட்டும் தயானந்த சரஸ்வதிகளாக இருக்கட்டும் எல்லாருமே இருக்கட்டும் எல்லா மடங்களும் இருக்கட்டும் அதில் எந்த இதுவும் இல்லை அமைதியாக இருக்கணும்னா நான் கேட்டுக்கிறல ஒரே ஒரு விஷயம் நீங்கள் பிடிபட்டுக்கிறோம் மன்னிக்கும் குணம் இருந்தாலே அதுதான் ஆன்மீகம் என்ன மன்னிக்கும் மற்றவர்களை பார்த்து மன்னிக்கும் குணம் சரி மன்னிக்க முடியலை இது தொடர்ந்து பேசுவாங்க அதுக்கு என்ன அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு இன்டலெக்சுவலாக நீங்கள் ஆக்ஷன் எடுக்க வேணாமா ஒருத்தர் வந்து இப்போது ஹெச் ராஜா குரூப் வந்து நினச்சதெல்லாம் பேசுவார் அவர் பேசுகிறதுக்காக அவர் இன்டலெக்சுவல் ஆக்ஷன் எடுக்க உங்களுக்கு தெரியாதா ஏற்று பேசியாச்சு ரைட்டு அது எப்படி விடையாகுமா இப்படி ஒவ்வொரு விஷயமாக தயவு செய்து சிந்தியுங்கள் நண்பர்களே நாங்கள்லாம் அட்வைஸ் சொல்கிற நினைக்காதீங்க ஒன்று தெரிஞ்சுங்க மனிதர்களாக இருக்கிற நீங்கள் பேசி யாருக்காக பேச வர்றீங்களோ அவங்களில் நாங்கள்லாம் ஒரு ஒரு மனிதர் யாருக்கு பேசுகிறீங்க ஓட்டு யாருக்காக கேட்க வர்றீங்க அப்படி இப்போ விவாத மேடைகள் எல்லாம் கதர்றாங்க இல்லைங்களா எதுக்கு மக்கள் புரிந்துக்கிறட்டும் உண்டு மக்களாகிய நாங்கள் தான் சொல்கிறோம் ரெண்டாவது இப்போ பெரிய விஷயம் என்ன தெரியுமா நடந்துக்கிட்டு இருக்கீங்க இதை அந்த விவாத மேடையில் ஐந்து பேரை கூப்பிடுறது அந்த ஐந்து விவரம் ஐந்து சார்பு உள்ளவங்க ஐந்து சார்பு தானே பேசிகிட்டு இருப்பீங்க அது மக்கள் மன்றமாக இருக்கட்டும் விவாத மேடை எல்லாம் பேசிகிட்டு இருக்கீங்க இப்படிப்பட்ட டிசைடிங் பண்ணக்கூடிய ஃபேக்டராக அது எவ்வளோ ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் விஷயம் ரெண்டாவது இன்னொரு விஷயம் சொல்ல வருமோ வைரமுத்து செய்ததெல்லாம் சரி என்று சொல்வதும் எச் ராஜா செய்ததெல்லாம் சரி என்று சொல்லுவதும் அவர் மன்னிப்பு கேட்டு விட்டால் அதனால் விட்டுவிடும் என்று சொல்லுவதும் இல்லை இல்லை மன்னிப்பு வேண்டும் என்று சொல்வதெல்லாம் நம்மளுடைய ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் லைன் வந்து ரொம்ப குறைச்சிருக்கோம் இப்போ நாம் நம்ம என்ன வருத்தப்பட்டு பேசிக்கிட்டு இருக்கோம்னா இதை உலகமே அப்சர்வ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு உங்கள் மேலே என்ன என்ன ரெஸ்பெக்ட் வரும் நீங்கள் வந்து நமக்குள்ள ரெஸ்பெக்ட் போச்சுன்றீங்க வெளியே இருக்கவங்க நம்ம தமிழ்நாட்டை விட்டு வெளியே இருக்கவங்கள மட்டும் கணக்கு பண்ணுங்க சுற்றி இருக்க அண்டை நா அண்டை மாநிலங்களெல்லாம் தே ஆர் லாஃபிங் 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 சிரிக்கிறாங்க அதை எப்படி சிரிச்சுட்டு போகிறேன்னா அதை எப்படி மனித உலகமே வாழும் வரை உங்களை அங்கீகரிக்கலைனாலும் உங்களை அனாவசியப்படுத்தாமல் வாழ்வது தான் வாழ்க்கை ஒரு ஏழையாக இருக்கார் அவர் வந்து ரொம்ப சுத்தமாக இருக்கார் பரிசுத்தமாக இருக்கார் அவர் ஒருத்தலுமே ஏற்றுக்கிற மாட்டானாலும் அவரை அனாவசியப்படுத்தாமல் நம்ம ஒதுங்கி வாழ்வது தானே வாழ்க்கை அது மாதிரி மனிதனுக்குள்ளே இயற்கை கொடுத்தது என்ன இப்போ எது கத்திக்கிட்டு இருக்காங்க இறைவன் கொடுத்துட்ட அந்த உண்மையான தன் முனைப்பில் கத்துறாங்க என்னை தொட்டுப்பட்டியே உன்னையை தொட்டுப்பட்டியேன்னு ஆனால் ஆன்மீகத்தினுடைய உச்சங்கள் வேறு வெறும் ஆன்மீகமாக இருக்கக்கூடாது இதை நம்ம சொல்லலை சுவாமி விவேகானந்தர் அழகாக சொல்லியிருக்கார் ஆல் ஸ்பிரிச்சுவல் சிச்சுவல்ஸ் ஆர் செகண்ட்ரி டு டு நோ த காட் அவங்களை வணங்கணும் சந்தோஷம் நம்பிக்கை சந்தோஷம் மூட நம்பிக்கை அதெல்லாம் தேவை 
இந்த குழப்பம் இல்லாத ஒருத்தங்க சொல்கிறதுக்கு யாருமே இல்லையே இப்போ அதனால தான் சொல்கிறேன் தயவுசெய்து சிந்தித்து பாருங்கள் உண்மையான ஆன்மீகத்தினுடைய சொந்தக்காரர்கள் இந்திய பூமியை சார்ந்தவர்கள் உலகத்திற்கே உண்மையான ஆன்மீகம் சொல்லி கொடுத்தவர்கள் அதை பூரா நீங்கள் வந்து இப்போ நித்யானந்தா ஆசிரமத்திலேருந்து ஒரு நாலு சிஷியர்கள் நான் பதினாறு வயது தான் பதினெட்டு வயது தான் அப்படியே ஒரு ஒரு கீழே இறங்கி அழகாக அப்படி இப்படி இப்படி அப்படி பேசுகிறாங்க அந்த அம்மா பேசுகிறாங்க இது எந்த வழியில் சார் நியாயமாகும் நித்யானந்தாவுடைய இத்தனை வருஷ வாழ்க்கையினுடைய இப்போ ஒரு விஷயம் எடுத்துங்க வைரமுத்து சில கமெண்ட் வருது வைரமுத்துவிற்கு இன்டென்ஷன் இல்லாமல் இது வந்திருக்குமா ஓகே என்ன இன்டென்ஷன் அவர் நாத்திகம் பேசுகிறவர் தான் எப்படியாச்சும் பையன் சொருகிடலாம் எப்படி சொருகிருக்கலாம் எப்படி அவரை த அவரை காப்பாற்றுற வேலையை பேசுகிறதா அவர் ஏன் இதை சொருகிறாரு அவர் என்ன அவ்வளவு கவனமாக இருக்கிறவர் வருஷம் எழுதுகிறவர் இதையே சொருகணும் இந்தியானா பல்கலைக்கழகத்திலிருந்து சொல்லிட்டாங்க ஆனால் பக்தர்கள் அப்போ ஒரு லேசை ப்ளே பண்ணுறாரு இந்த இடத்துல இருந்தால் சொல்ல முடியும் விஷயத்தை ப்ளே பண்ணலை சார் நான் வந்து ரொம்ப தெளிவாக தான் சொன்னேன் அம்மா அம்மா அதெல்லாம் கிடையாது அப்போ அது உண்மைன்னா எப்படின்னா அவருக்கு வந்து சட்டப்படி சார் லாயராக சொல்கிற சட்டப்படி மென்சிரியாக இருக்கே உள்ள அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் நோக்கம் இல்லாமலாம் வந்துச்சு நெஞ்சுக்குள்ளே உள்ளுக்குள்ளே எல்லாமே வெளியே வந்துச்சு சொல்லுவாங்கள்ல வாயில் ஒரு வார்த்தை ஓகே அப்புறம் எப்படி நீங்கள் நித்யானந்தா பேசுகிறது குரூப் எப்படி பேசுகிறாங்க அது என்ன சார் வே அப்புறம் ஒருத்தர் கொலை பண்ணிட்டா என்ன அவர் கொலை பண்ணிட்டார்னா அவர் கொலை பண்ண சொன்னார் அவங்கள அருணன் கூட அழகாக சொல்லுவார் நீ எல்லாம் பேசுறது சரி கொலை பண்ணுறதுன்ற சார் சாதாரண சட்டத்தில் வந்து ஒரு சாதாரண பெட்டிஷன் போட்டு என்னை வெட்டி விடுவேன் கொத்தி விடுவேன் என்று கூறி மிரட்டுகிறார் சொன்னால் திருநாட் சவன் போடுறீங்க தினந்தோறும் நான் வந்து ஆயுதத்தை எடுத்துருவேன் அப்படின்னு ஒருத்தரும் நாங்கள் வெட்டி தலையை சீவுங்கள் ஒருத்தங்கனா யார் மேலே வழக்கு பதிவு செய்யுங்க அரசாங்கம் முதல்ல ரெண்டு பேர் மேலேயும் பதிவு செய்யுங்க சார் பதிவு செஞ்சு கோர்ட்டுக்கு வர சொல்லுங்க கோர்ட்டாக இறங்கி வரும் எவ்வளவு கொடுமையான விஷயத்தை அவங்கவுங்க கையில் எடுத்துக்கிட்டு விடிய விடிய பேசிக்கிட்டு அதில் இந்த தொலைக்காட்சிகளில் இருக்க பெரிய கொடுமைகள் இதுவரைக்கும் ஒரு மணி நேரம் நீங்கள் அலாட் பண்ணுறீங்க சார் ரொம்ப கொடுமையான விஷயம் இது கொஞ்சம் கணக்கில் எடுத்து பாருங்கள் ஒரு மணி நேரம் விவாத மேடையை அலசுறீங்க ஒரு மணி நேரம் உட்காந்துருக்காங்க ஒரு ஒரு லேமேன்லேருந்து பிடிச்ச வரைக்கும் என்ன தான் இன்றைக்கி சொல்லணும் அந்த குறிப்பிட்ட அஞ்சு பேருக்கு மேலே இந்தியாவில் யாருமே கிடையாது அவங்க தான் அலசணும் ஏடிஎம்கேனா அவர் தான் அவர் தான் இது டிஎம்கேனா இவர் தான் அவர் தான் அப்படி ஒரு பத்து பேர் தான் வச்சு அலசுறீங்க பத்து பேர் அலசுறது என்ன சார் அவங்கவுங்க கட்சியை தானே சொல்லுவாங்க அதை அப்படியே போட்டு யாரோ ஒரு சாமானியன் ஒருத்தனை கூட்டிகிட்டு வந்து அவர் ஏதோ சில செய்திகள் சொல்லிட்டு போகிறார் என்ன சார் அது அது பேசும்போது நீங்கள் தயவுசெய்து நேரம் கொடுங்கன்னு கேட்டு நிறுத்திட்டு பேசணும் இல்லைன்னா எந்திரிச்சு போயிடலாம் சார் மிகப்பெரிய ரகசியம் அது இப்போ நீங்கள் வர்றீங்க விவாதம் அடிக்கி ட்ரை பண்ணி பார்க்குறீங்க கொடுக்கல அவர் வெளியே எந்திரிச்சு போகலாம் என்ன தப்பு நடந்துட போது ஒன்றும் ஊடகவியலாளர்களுக்கு அறிவு வரணும் எப்படி வரணும்னா இல்லை அப்போ முதல்ல ட்ரெயின் பண்ணுங்க த சார் பேசக்கூடாதுன்னு ட்ரெயின் பண்ணுங்க பேசுனா அளவு டைம் சொல்லுங்கள் இல்லைன்னா எல்லாத்துக்கும் கரெக்டாக டைம் கொடுங்க ஊட பேசவே கூட ஊட பேசக்கூடாதுன்றதையே நீங்கள் இன்னும் உருவாக்கலையே இதில் ஆமாம் ஆமாம் பேச மாட்டேன்னு வர்றது அப்புறம் உட்கார்றது நீ பேசும்போது நான் பேசலையில அதனால் நான் பேசும்போது நீ பேசலைன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கும்போதே பேசிக்கிட்டு இருக்குது ஒன்று தெரிஞ்சுக்குங்க ஊடக ஊடகத்தில் செய்கிறவங்கெல்லாம் நீங்கள் ஒரு மணி நேரம் பேசுகிறதோ அந்த அஞ்சு பேரும் ஒரு மணி நேரம் பேசுகிறதில்ல பல கோடி பேருடைய ஒரு ஒரு மணி நேரத்தையும் அனாவசியப்படுத்துகிறீங்க நாங்கள் சொல்லலாம் யார் சொல்ல முடியும் உங்களுக்கு ஒருத்தர் பேசினார்னா அமைதியாக கேட்கணும்ல அந்த கேட்குற வேலையே இல்லையே இல்லை அவர் கேட்காமல் இருந்தால் அவ்வளவு முட்டாள்களை அந்த பொதுமக்கள் அவர் கேட்காம சத்தம் போட்டுக்கிட்டே இருந்தார் அதனால் இவர் தான் விவரமானார்னு ஒருத்தர் பேசும்போது இன்னொருத்தர் பேசக்கூடாது இதுதானே விஷயம் இல்லை அந்த பேச்சு அந்த ஒரு மணி நேரத்தில் முடிச்சுட்டேன் என்ன அதுக்குள்ளே அவசர அவசரப்பட்டு உங்களுக்கு நேரம் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு நேரம் கொடுக்குறேன் என்ன நேரம் அவர் வேறு அனுமதி கேட்குறது என்னங்க ப்ரொசீஜர் இது இது மாதிரி தான் இங்கே நடந்துக்கிட்டு இருக்கு இப்போ ஹெச் ராஜா மேட்டரில் இந்த வைரமுத்து மேட்டரில் 
ஆண்டாள் மேட்டரில் எவ்வளவு பெரிய உயரமான ஒரு விஷயம் அந்த உயரமான விஷயம்னு எல்லாருக்கும் உணர்கிற விஷயம் அது தமிழில் இருக்க விஷயம் ரைட்டு அதுக்கு மேலே இதை தூக்கிக்கிட்டால் விளையாடுறது இது மட்டுமா ஆன்மீகம் இது மட்டுமா ஆன்மீகம் இப்போ வேதாந்தத்தில் இருக்கிறதுலாம் என்ன ஆன்மாவை பற்றி அணுவனுவாக சொல்கிறது என்ன முதல்ல அங்கே போங்க தயவு செய்து இந்த உணர்ச்சி வசப்படுற எச் ராஜாவாக இருக்கட்டும் உணர்ச்சி வசப்படக்கூடிய டைரக்டர்ஸ்களாக இருக்கட்டும் உணர்ச்சி படக்கூடிய மனிதர்களாக இருக்கட்டும் அறிஞர்களாக இருக்கட்டும் கவிஞர் வைரமுத்தாக இருக்கட்டும் வேதாந்தத்தை படிங்க முதல்ல வேதாந்தத்தில் முதல் நூற்றி எட்டு உபநடதங்கள் இருக்குது அதில் முதல்ல ஒரு பத்து பதினாலு உபநத